Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю аппетитные, сочные и изумительно вкусные бризоли. Такие бризоли на обед то, что надо. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. И не забываем ставить лайки. Давайте начнем готовить. Для начала приготовлю яичные блины. Для этого яйца нужно немножко посолить. К яйцам добавляю молоко и все слегка взбиваю венчиком. Сковородку я поставила на плиту, она у меня уже нагрелась. Сковородку слегка смазываю растительным маслом. В сковородку выливаю небольшое количество яичной массы. И все равномерно распределяю по сковороде. Блины буду обжаривать на небольшом огне с двух сторон до золотистого цвета. Первый яичный блин у меня готов. И точно таким же образом я обжарю все остальные блины. Яичные блины готовы. У меня их получилось 5 штук. Блины пока отставляю, а сейчас приготовлю начинку. Я использую свиной фарш. К фаршу на мелкой терке натираю чеснок и маленькую головку лука. Фарш я посолю. Добавлю черный молотый перец. Также добавляю мелко нарезанную свежую петрушку, натертый на мелкой терке сыр и все хорошо перемешиваю. Начинка для бризолей готова. Я ее сразу визуально разделила на 5 равных частей. Пока начинку отставляю. А теперь соленые огурцы нарезаю Тонкой, не слишком длинной соломкой. И последнее, что осталось подготовить, это к майонезу выдавливаю чеснок и все хорошо перемешиваю. Буду формировать бризоли. Беру один яичный блин, красивой румяной стороной я его переворачиваю к доске. На блин выкладываю одну часть мясной начинки и начинку распределяю по всему блину. Только я вот с краю буду немножко вот оставлять пустой блин. Начинку буду выкладывать не до самого края. Начинку немного смазываю майонезом с чесноком. На край выкладываю немного соленых огурцов. Теперь формирую рулетик, немного подворачивая края. Вот таким вот образом. И таким образом я сформирую все остальные бризоли. Бризоли я все сформировала. Выложила их в форму для запекания. Сверху бризоли смазываю майонезом с чесночком, который остался. Бризоли отправляю в разогретую духовку до 180 градусов приблизительно на 30-40 минут. Вкуснейшие бризоли готовы! Вы только посмотрите, какая получилась красота! Аромат какой! М -м -м. Посмотрите, какие они получились сочными! Сейчас я одну бризоль разрежу. Видите, сколько много сока! Вот так бризоль 
выглядит в разрезе. Тонкие яичные блины, много сочной и очень вкусной начинки. Бризоли получаются невероятно вкусными. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления бризолей, и вы их приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!